，你别太自以为是了。严朗不是你儿子，天下除了你，没有别的男人了。严朗是我跟别人的孩子，跟你一点关系都没有。严总。宋总你好，宋总，我是林乔，我们好久不见了。林乔，你好，我还以为你把我忘了，宋总。你现在还好吗？很好。我只是想跟你说，之前的事情，很对不起。天朗，爸妈去买瓶水好不好？妈，听话，回去。你儿子很可爱，宋总，我们还是朋友吧。我知道当时苏琪对你做的很过分，本来一切都跟你没关系，都是我一个人的问题，都已经过去了。就不要再提了。哦，对了，周末张望他们给我办了一个接风 party， 你也要过来，我们大家一块聚一聚。很怀念当时读书的感觉。嗯，我我可能没时间。我刚从美国回来，很想念大家。哦，对了，你的电话号码还没换吧？到时候我把地址发给你，一定要来啊！妈，你怎么了？你的水？嗯，没怎么。妈，看那叔父好帅啊！你肚子疼不疼啊？我不疼啊。真的、啊，嗯。喝点水吧。乖乖，真棒。林巧，过来一下，走了。给我。林雨，什么呀？我跟林乔恋爱了。不想说话，我好累啊。林大医生，怎么回来了也没告诉我一声啊？怎么是你啊？怎么不欢迎我？刚才林叔叔一直夸奖你呢，看来这次很成功，你终于证明了自己。我不需要跟他证明什么。林巧。
你们终究是父子，我觉得。苏琪，我们谈点别的吧。好。我们这么多年都没见了，你还走吗？不走了，这次回来就是帮家里接手集团企业的。嗯，林叔叔的确很需要你的帮忙。嗯，对了，有空你去我家坐坐吧，我妈也很挂念你的。苏琪，我们结婚吧。你讲，你讲，你你刚才说什么？我说，我们结婚吧。这不一直都是你想要的吗？半年之后，我们就结婚。我会给你一场风风光光的婚礼。你这次不会再像上次一样消失不见了吧？你不会再去见严嵩了吧？严嵩他不该背叛我，他更不该背着我跟你偷情。偷情？那这个人说话怎么还是那么伤人啊？我再跟你说一次，最后一次，这是。当年是我喝多了，拽着严嵩上了我的床。那他为什么不拒绝？所以，他还是有目的，对不对？苏琴，是不是所有人在你心里都是，都是别有用心的呀？林强，你告诉我，你是不是喜欢严嵩？没有，没有。我跟你说过很多次，没有。我相信你，最好没有。林娇，你知道我一直都喜欢你，为了你，我什么都可以做。苏晴，林娇，你还是看开了，是不是？你还是爱我的，对吗？你怎么这么傻呀？啊？苏琪，我想一个人待一会儿，你先回去吧。我陪你吧。不用了，回去吧。啊。回去吧。严嵩，你们怎么在这儿？妈把人家吞倒了，你这昏迷到现在还没醒来。没事，先别担心，我进去看看。林乔，你好。宋总，什么事儿吗？嗯，我想问问，那个病人怎么样了？病人？哦，他没什么事儿了，你放心吧。如果他有什么事儿，我会负责的。你怎么负责啊？我来负责他的医药费。他的医疗费很贵的。嗯，大概多少钱啊？妈，我肚子饿了，我想吃饭。宋总。
，你先照顾好你儿子吧。有什么事儿，我再通知你，好吗？不管多少钱，如果是因为我的话，我会想办法。好，谢谢。他来了，重建出大事儿了，出什么事儿啊？朱月同学，你们挂号这里的服装店来这里干嘛？对了，怎么跟你说的？大人说话，小孩少插嘴。嗯，继续玩啊。什么事儿啊？你一惊一乍的。听他们说啊，重建被卖了，新老板一会儿就来。是吗？卖给谁了？你当我万事通啊？我这活动脑上秋，我也没想明白。谁会对你这宠物店感兴趣？其实谁买都一样，只要狗狗们有地方待，我有个工作做就行了。哎，你干什么去了？怎么来这么晚？我刚才在医院碰见林桥了。你说林桥是不是来找你复活的？我们俩只是碰巧遇见。那那年冬天，那天喝多了，喝多了就不能负责了。怎么负责了？这么多年，我都没好好问问你，能不能不问？不能。好久没见了，月月，你变漂亮了啊？有吗？你怎么来了？这不是欢迎你？宋总，你是不是还在记恨当年的事情啊？你还有脸来找我？宋琴，我和林巧的事情。是我不对，你别跟我提林巧，你没资格。那天我们都喝多了，所以。当年的事情是我不对，我道歉。我不该把林巧的错怪罪到你的身上，更不应该牵扯到你的家人。嗯。思琪，这可不像你啊！良心发现了，晚了。哦，我知道了，是不是林乔回来了？你想演戏给他看呢？宋总，以前是我不对，你能原谅我吗？你想怎么样？我希望你能原谅我，给我一个机会，我想尽力的补偿你。事情过去这么久了。算了吧，走走。宋总，你知道的，只要牵扯到林乔，我就会经常做出伤害别人的事情。林乔是我的克星，我为了他，我什么都可以做。我们还能做回像以前的好姐妹吗？好姐妹。做梦！我是说真的，宋总。我都说了，事情过去太久了，你不用再道歉，也不用再提了。那如果林乔再来找你，你会怎么样？他对你好像还是有点牵挂。他对我们只不过是愧疚而已，你放心吧。林乔心里只有你
。现在，我把这个店买下来，我把它送给你，其他的我什么都不要，我只要林娇。你没必要这么做，我是不会要你的宠物店的。如果林娇喜欢我，别说宠物店，你给我再多的钱我都不会换。可是事实不是这样的，所以你的担心是多余的。那好，对了，这周日林乔办了一个他回国接风派对，我想请你跟月月一起去。我没有必要去了，我先走了。对了。我忘了告诉你们，今天林乔跟我求婚了。我们半年后就结婚，到时候大家一起来。那，把不开心的事儿都吐出去啊！说说吧，你今天不开心的事儿。我今天有好多不开心的事儿，我不开心，我差点被车撞，我还不开心，这个臭小子装病，害得我浪费时间去医院。我还不开心，见到了林乔。啊？你见到林乔不开心啊？也不开心见到苏琪。哎，这啥不？我还有一件不开心的事儿。我今天不小心推倒一个帅哥，我可能要赔一大笔钱。啊！我把这些不开心的事儿，连同周月月，都带走了。我等会儿再走。你说有一帅哥？啊？严朗，回家。你要电话没有啊？朋友，你在干什么呢？我不是小朋友，我是男子汉。嗯，男子汉，来。叔叔问你啊，妈妈呢？叔叔啊，我逃学来医院玩，怎么可能带我妈妈来呢？你逃学啊？叔叔告诉你啊，逃学不好，以后要好好上学，听见没？嗯。来，跟叔叔去那边坐一会儿。叔叔问几个问题，走。来，叔叔问你啊，你是跟你妈妈姓呢，还是跟你爸爸姓啊？我是我妈的儿子，当然和我妈妈姓了。我没有爸爸。那你今年几岁了呀？那你要先回答我一个问题，然后我再告诉你。好，你问吧。你和我妈以前是不是一段？我跟你妈妈原来不是一对啊，那你就不是我爸爸啦。叔叔回答完你的问题了，你那你是不是现在可以跟叔叔说你今年几岁了？我今年六岁，我叫严朗。六岁？你告诉叔叔，你妈妈现在在哪儿？上班去了。严朗，你准备干嘛去啊？我去上学。呃。
快了。是啊，就要各奔东西了。你要好好的，跟苏琪，你要好好的。别跟我提苏琪，我跟苏琪都已经分手了。今天这么重要的聚会他都不来，我跟他彻底没关系了。没事吧？没事。我送你回家吧，我有伞。哦，我我跟你说，这明天肯定要告诉苏琪，是啊，这是大新闻，对不对？哎，这个呢？嗯，这个也不好。嗯，这个怎么样？试试吧。我不想去了。干嘛？你不都答应苏琪了？我还没跟你说呢。林乔突然给我打电话，问我严冷是不是他孩子。他怎么想的？嗯。严朗是你儿子吧？当然，那他是林乔儿子吗？不是，那不就好了？什么好了？他既然不是林乔的孩子，你有什么可怕的？他喜欢林乔，对不对？是不是？说实话，不知道。你恨不恨他？能不提这事儿了吗？好久没一起喝下午茶了，这一切啊，真的都像在做梦一样。经历了这么多事，最终我们还是走到了一起。学校里那么多女孩追你，但是最终，林乔还是选择了我
，思琪啊，我有你想的那么好吗？你在我心中就是最好的，思琪啊，我想问你一件事情。什么事情啊？你是不是见过严嵩？你见了严嵩之后，是不是跟他说了什么？他为什么现在不见我？那你为什么要见他？我为什么不能见他？你都说了，以前的事情不提了，那是不是连严嵩也应该一起忘记了？那就是你让他不见我的，对吗？林强，这次恰恰相反，是我邀请了他今天晚上来参加你的回国派对。你去邀请严嵩？哎呀，这些衣服我不能要，你已经给我太多了，都不合适。什么不合适啊？你就是找理由，你是不想去，怕林乔纠缠你啊？那你就借此机会跟林乔划清界限呗。那我就穿成这样去不就得了吗？行了，你今天交给我了，我一定要让你成为派对女王。让林强那小子的口水当场流下来。我不在乎以前是什么，我需要的是一个只爱我一个人的林强。我问过严嵩了，严嵩说他对你没有感情，所以你可以把他当做一个普通朋友了。你是一直认为我喜欢着严嵩对吗？难道，难道不是吗？苏琪啊。请你以后不要自作主张的决定我的事情。我爸一直这样对我，我不希望我的女人也这样对我。还有，我再提醒你一次，我从来没有喜欢过严嵩，所以请你以后不要用任何的伎俩去对付人家严嵩了，好吗？还有，不要再提防我们会发生什么，会发生什么？你们之间没有发生过什么？没有啊，我不是跟你说过了吗？那你为什么还要去找他？我都跟你保证过。而且跟你说过，不要再担心什么。那剩下的，我是不是有权做我觉得有必要的事情？还有，以后也不要再干涉我的任何事情。你要总这样做的话，只会让我越来越烦，越来越烦，你懂吗？好，好，好，明强，我错了，我错了，我不提了，好吗？哎呀，累死我了！终于选了一件你满意的衣服。哎，你给林乔准备礼物了吗？准备什么礼物？啊？拜托，人家请我们又吃又喝的，你连点小礼物都不准备，得懂点礼貌。现在去哪儿选礼物啊？林乔，我今天就不管了。我今天啊，姐，你能不能开的快一点，像个男人一样？我要平安把你们送到，人家都快紧张死了。当然要平安啦！今天宋宋这么漂亮，路上不能有闪失。要什么闪失，耽误了人家的约会，误了人家终身大事，担待得起吗？月月，你再说石小姐了。你看人家宋宋啊，就你，总没耽误我。我有吗？你没有。就是。我跟宋宋，今儿真的很漂亮。哎，坐坐坐坐，我跟他坐。漂亮。哎，坐坐坐坐，我跟他坐。仔细点。来，来，来，来，好久不见。哎，往里坐。一会儿过去啊。来呢。丽月，宋总。怎么样，宋总今天惊人吧？宋总，你今天真的很漂亮。谢谢，来给我。宋宋也有礼物送给你，嗯，对，嗯，谢谢。那为了表示感谢，你做主人的是不是该请宋宋喝杯酒啊？苏大小姐不会介意吧？去吧，去吧。哎，苏
奇，你这皮草真好看，哪儿买的？我这是别人送的。你这也很漂亮，我这是假的。我这……哎，你稍等一下，我有同学的。哎，月月，还记得我吗？张望，记性真好哎，喝一个，喝一个，喝一个。好久不见。嗯，印象还漂亮了啊。一直都这么漂亮，好吗？刚才演的是哪一出啊？嗯嗯，什么哪一出？什么哪一出？石碑呢？你这是赤裸裸的石碑啊！看出来了？这这能看不出来啊？还像以前那么照顾宋宋呢？那是不准别人欺负我们家宋宋。这是我特意给你准备的西班牙红酒。谢谢。来。尝一尝口感怎么样？这酒很烈的，还是少喝一点吧。好，宋总，我想问你件事儿。之前我们在电话里讲过元朗的事儿，还是原来那么漂亮。谢谢。坐吧，没事，一会儿给你喝酒啊。坐。哎，苏大小姐来的正好，有话跟你说、啊。你们聊，你们聊，我去找我老公去啊。好好好，人家花前一月下的，你就不要去打扰了。我去找我的未婚夫。未婚夫怎么啦？你们又没结婚，大家都还是有机会的。月月啊，你今天真的很漂亮，是吗？而且今天张望一直在偷看你，有吗？张望，什么情况？你叫我啊？啊？啊？银桥，你想错了。我不会弄错的，你跟我说实话好吗，宋总？银桥，又来了一些同学，你赶紧去招待一下吧。宋总，你等我一会儿，我一会儿就过来。之前说的话还算话吗？嗯，那，你今天晚上会跟林巧说清楚，也划清界限吗？会的，真的吗？一定会。那我相信你了，你只要让林巧死心，那个宠物店就是你的。苏琪，宠物店我不会要的。林桥，我也不会要，我也不想搅在你们中间。以前发生了很多不该发生的事儿，现在我的生活很平静，我也不希望被打扰，所以你不用担心我。宋总，谢谢。准备怎么做？跟他说清楚吧。但是，按照林桥的这脾气，这些还不够。我有个主意。什么主意？先跟老同学聊着啊，我一会儿过来。好。这个笨女人跟你说什么了？没说。这
明的。嗯，我可跟你说，你可别犯傻啊！这个女人可不简单，你小心中了她的圈套。林乔，想我们家宋宋啦，我很识趣的。宋宋，我闪一边去了啊，你们好好聊。嗯。你说吧，严朗到底是不是我的儿子？不是，宋宋，你别骗我了，我已经算过时间了，严朗肯定是我的儿子。不是，宋宋，林强，你别太自以为是了，严朗不是你儿子，天下除了你，没有别的男人了。严朗是我跟别人的孩子，跟你一点关系都没有。宋宋，你怎么了？我没怎么。我就是告诉你，我当初就是跟你逢场作戏，我根本就不喜欢你，比人家所有人都喜欢你。宋宋，你喝多了。宋宋，你疯了月月，让开，严嵩，月月。你告诉我，严朗是不是我的儿子？不是，他不是你儿子。宋总，我知道你现在不肯承认，但是在我心里，严朗已经是我的儿子了。不过，我们现在先把这个问题抛到一边。现在最重要的，是要找到严朗
。不过你放心，我一定会尽力的。玩失踪都快急死人了，回家看看，要是没有的话就报警吧。哎，我说要不然你还是想想，到底谁有可能带走严朗？你说林巧不是他爸，那是不是他亲爸爸回来了？有没有可能？金波叔叔，丑妈妈现在没回来，我带你去看我的秘密基地吧。好。哎，妈！严朗，严朗。臭小子，你跑哪儿去了？小祖宗，你跑哪儿去了？都急死你妈了！我去学校参加亲子日了呀。谁带你去的？说是你爸。是秦木叔叔。哎，你这个人到底想干什么呀？我跟你说，你赶紧走啊！我男朋友马上就来了，他会空手道十八段。你你你死定了！妈。不要对秦木叔叔这么凶，是你没时间陪我，然后别的小朋友都有爸爸妈妈陪他们去参加亲子日，而我就没有，然后我逃课了，是秦木叔叔把我送到学校的，现在全班人都知道我有一个帅气能干的爸爸了。叶朗，你有妈妈就够了，妈妈会永远陪着你的。可是我很想要一个爸爸。走了，我们先回家。走，回去吧。怎么又是你啊？我不是跟你说过，严嵩不是你要找的人吗？林医生，严嵩是我太太，严朗是我的儿子，我来找他们，好像跟你没什么关系。是这样的吗？不是。听到了吗，严嵩？我知道是我对不起你，但是你不能否认，严朗是我儿子这个事实啊。你开什么玩笑？我才是严朗的爸爸。严朗，喜欢哪一个当你的爸爸？我告诉你们。你们俩谁都不是严朗的爸爸。走了，回家。做完了吃饭。我说你小子大半夜把我拉过来干嘛呀？喝西北风啊？这么有情调？我找你来，肯定是有事跟你商量。我就知道你小子一回来啊，我准备消停。说吧，什么事？我想要回我的儿子。你儿子？你什么时候有个儿子了？你，就是严嵩的孩子严朗。你等等，你等等。严嵩的孩子严朗是你儿子，你没病吧，大哥？一定不会错的。严朗就是我的儿子，而且让孩子现在跟着我，总比跟着严嵩好。那你考虑过严嵩的感受吗？你真不用回店里看看呀。天在我这待着，请勿打扰。我和严朗在聊天，聊什么
。嘿，这小子跟我杠上了，给我看看。哎，你干嘛，苏总？有点孤啊。怎么了？知不知道有一种法律叫隐私权啊？你也知道那是我儿子，你儿子怎么了？那我也有义务保护未成年儿童，我是他的监护人，赶快告诉我。嗯，好吧，好吧。我们两个在猜谜，猜什么？猜你会和谁在一起啊？是秦墨呢，还是林乔呢？哎，你说这孩子像不像？非说你会和那个秦墨在一起，他也太不懂你这个当娘的心了。你说你现在和林乔吧，眉来眼去，郎情妾意的，明显着就是要死灰复燃，双宿双飞嘛。你说我说的对不对呀？哦，我玩游戏吧。妈，我饿了，有什么吃的吗？我就喂狗了。站好，坦白从宽，抗拒从严。说说，做什么错事了？没做什么错事啊。没做错事。你小小年纪就管大人的事儿，是不是？跟周月月同学学坏了，是不是？没有啊，没有。周月月在哪？你出卖我！回来。严总。周末。看来你现在是大律师了。还行吧。你怎么还一直在重建工作呀？你可是咱当年中文系的大才女啊。我一边读研，一边养活自己。还得养我儿子，找不到合适的工作。不过你也知道的，我一直喜欢小动物，跟他们打交道也不用费什么心思。不过我听说苏西把宠物店买下来，交给你了。他可能只是一时兴起吧。其实宠物店的主人是谁，跟我也没有什么关系。我就是一个打工的。严总，我就不绕弯子了。我今天来呢，是受林乔的委托，是关于严朗的。担心，我今天来啊，不是以他律师身份来的。严总，好歹我们也是朋友吧，所以我先来找你谈谈。林乔到底想干什么呀？你先告诉我，严朗是不是林乔的儿子？不是。那他父亲是谁？这个我不能告诉你。哎，严总，你看啊，你我林乔，咱们仨都是好朋友，没有必要非得走到法律的程序，你说是不是？那他想怎么样啊？林乔这个人，你又不是不知道，蛮横霸道，有时还特别的不讲理。但是严总。他这个人没有坏心眼，你得承认吧。再说了，他如果是个不负责任的男人，他也没必要来找你谈严朗的事儿啊。他负责任？我不想谈论你们曾经发生过什么，我现在只想尽快帮你们解决好这件事儿。怎么解决？让严朗和林乔去做一次亲子鉴定。对，月，严总跟严朗在吗？你来干嘛？我来给严朗买礼物，这么多，啊，这么多，这谁招架得住啊？炮弹可比你厉害多了。什么意思？林乔买了一大堆玩具，就为了讨好严朗。就光会做点饭，好像不太够。你这是要做什么呀？我就是想尽一个父亲的责任。走吧，我们不需要。严总，我就想要照顾好严朗，让严朗过上更好的生活。他现在过得挺好的。严朗现在还小，他理应该享受到我给他的生活环境。我是他的妈妈，我有权利选择我自己儿子的生活方式。那我这个作为父亲呢，也有权给我的孩子提供更好的生活环境。
，你不是他的父亲。那谁是他的父亲？这个你不需要知道。我有权知道呀。反正不是你。严总，我知道你现在很恨我，讨厌我，可是这些现在对于我来说都无所谓了。如果严朗是我的孩子，我一定会要回他。因为你给不了他的东西，我都可以给他。你可以走了吗？如果你再这么无理取闹的话，我就要报警了。你这么多年照顾严朗辛苦了，你开个价吧。你什么意思啊？你把我想成什么了？把严朗想成什么了？我告诉你，就算我再穷，我也不会卖我自己的儿子的。什么冷静？你觉得我现在能冷静吗？哎呀，宋宋，现在有两个男人争着帮你照顾严朗，哇塞，多好的事儿啊！哥，我早乐疯了。他是要跟我争着养严朗吗？他是要把严朗抢走？你没看出来啊？那秦墨呢？他要的可只是你啊！哎呀，哎呀，二小姐，你看清楚了，一个是来路不明的失忆者。一个是马上要结婚的富二代，你觉得我应该高兴吗？如果你真觉得我应该高兴的话，那咱俩的友谊也该到头了。那你的爱情就要开始了。你在这里干什么？秦木叔叔是来给我们做饭的。燕朗，记不记得我跟你说过，你不能随便拿别人的东西的。别人的东西是不能乱拿，但这些东西是我给的。我不是什么别人，总比一个像你这样来路不明的人好吧？燕朗。我跟林叔叔还有事情要聊，要不你先回自己房间好不好？嗯。嗯。林医生，你确定严朗就是你的儿子？我确定啊。你能证明吗？我好像不需要给你什么证明吧。如果你证明不了严朗是你的儿子的话。那么严肃是有权让你离开这里的。你有什么资格跟我这么说？我可以给他们更好的条件，你可以吗？美好的生活不是物质堆积起来的。你除了钱以外，你还有什么？这好像是连物质条件都无法满足的人才会说出来的话吧。说完了吗，宋总？我们可以聊一聊吗？秦墨怎么会在你家？我没必要告诉你。好，那我们现在不说秦墨，我们说说严朗。我不想再跟你谈严朗的事情，他跟你没关系。你说没关系就没关系啊。好，我同意你去做亲子鉴定，让你彻底死心，行了吗？你能想通，我真的很高兴。
。喂，明乔，怎么了？啊、哦，严嵩同意了。哦，那就好，那就好。你努力了这么久，终于说服了他。嗯，那你开车当心一点啊。好，我挂了，拜拜。叔叔，您不知道吗？知道什么呀？严朗是严嵩的儿子，林乔觉得那可能也是他的儿子，所以林乔打算带严朗去做亲子鉴定，等确定了就……他想干什么呀？他把严朗带回家。糊涂呀，他真是！哎，叔叔，您别生气，别生气。我一直没告诉您，就是怕您气坏了身体。林乔这小子呀，也不知道从哪儿修来的福气，有你在他身边呀。哎，子琪啊，叔叔老了，以后林乔，你就好好帮我管着。您放心吧，叔叔。那那我先走了，一会儿林乔回来。哎，好，你走吧。我要跟林乔好好的谈谈。那那我先走了。都还给他，我只有妈妈的擎天柱就好了。严朗，我答应你，以后一定能给你买更好的，好吗？严朗真乖。爸，你找我什么事儿啊？哼、嗯！你把我干什么？我怎么了？你这个混账东西！你想瞒我多久？你是不是又和那个姓严的女的牵扯不清了？对，我是找严嵩，我找严嵩要解决一些事情。怎么了？解决？你有这个能力解决吗？爸，你要如果想找我吵架的话，我没空。现在吵架，总比你把那个女人的孩子带回家来，当自己儿子养的要好。谁告诉你的？怎么？我要是不知道，你还打算一辈子瞒着我吗？我没准备瞒你。我本来是想做完亲子鉴定之后，再把严朗带回家的。闹！就算你证明是你自己的亲儿子，我也不允许你把他带回家来。为什么呀，爸？我们家没有这种来路不明的孩子，我也没有这种没名没分的孙子。爸，严朗可是你的亲孙子呀！不许说，我不会同意的。爸，我不管你现在同意不同意，如果严朗是我的儿子，我就一定让他回到林家。我说他想你啦，过两天要来看你呢，你有没有想他呀？嗯，哎，跟你说的漂漂亮亮的，哎，别闹，欢迎光临。嗨，嗨，能说两句吗？我不会放逸你很长时间。坐。你找我什么事儿啊？这照片里面的人是你。
，但是我没有保存好，所以有点模糊。这，你想说什么？我想说的是，如果我跟你一点关系都没有，我怎么可能会有你的照片？在我的记忆里，真的有你存在的。我，我不知道中间发生了什么。我，我很想找回我以前的记忆。你这张照片。以前模糊的都看不清楚了，但是我可以确定的告诉你，这不是我，因为我根本就没有拍过这张照片。我知道你现在特别想找回过去，我能理解你，你也别着急，你肯定会想起来的，嗯，也肯定会找到你这个爱人。这照片真的不是我。我不知道发生了什么，我也不知道，不知道为什么会这样，但我不会放弃，我一定会想办法去证明，你就是我记忆里面所爱的那个人。怎么是你啊？我特意来等你的呀。你想瞒我多久？你有什么目的啊，云强？你什么意思啊？是不是你把严朗的事儿告诉我爸了？不是我。再说，知道这件事情的人也不止我一个。最好不是你。是不是因为严朗的事情跟林叔叔吵架了呀？我爸不同意我把严朗接回家，那怎么办啊？林叔叔会不会很生气啊？你想要跟我说什么呀，苏琪？你要如果支持我把严朗接回家的话，其他的一切就不需要你操心了。那如果你觉得我爸可以阻止我的话，我现在明确的告诉你，不可能。林乔，别气了，别气了，是我不对，我不应该提这些。对了，我今天特意来是约你吃晚饭的，听说啊，新开了一家餐厅不错，晚上我们去试试好不好？让张医师现在到我办公室来，对，就现在。哎呀，又给石小姐发短信呢。嗯，他说啊，他碰着一好玩的人，据说那人失忆了，这一天正跟八婆似的，前前后后的跟着人家。太够无聊了。嗯，林乔怎么说服你去做的亲子鉴定啊？你们两个是不是？是什么呀？你重色轻友。什
什么意思？我都说服不了你，林乔一下子就搞定了，真是女大不中留啊！也不完全是因为林乔，那是谁啊？跟苏琪也有关吧？苏琪。宋总，一会儿林乔过来了。你准备怎么应对啊？我还没想好。他一定会坚持要做亲子鉴定的。我知道，但是我不会同意的。这对严朗是一种伤害。你不是也赞同吗？嗯，我是赞同。但是，你知道吗？林乔不会那么轻易收手的。他得不到结果，他一定会纠缠不放的。那怎么办，宋总？嗯，我想再问你一次，这孩子，你确定不是林乔的吗？我确定，严朗跟林乔一点关系都没有。那好，你听我的建议，那我们就去做这个亲子鉴定。既然不是，那就让林乔死刑，你觉得呢？是好姐妹不是吗？我相信你的话，你也要相信我的判断。那你准备怎么办啊？什么怎么办？不是说严朗那边。我想好好去跟他说说吧，他很懂事，应该可以理解。